firmando el convenio para el suministro de los equipos de soterrados que permitirán iniciar la recogida selectiva de residuos. La sede local de Cruz Roja recibe 18.000 kilos de alimentos a través del programa 2015 de ayuda alimentaria de la entidad. El historiador Nilsol Guerra presenta mañana en el santuario su libro sobre la historia de la Virgen de Regla Venezuela. La isla mínima primera proyección cinematográfica al aire libre de la programación veraniega llenó el patio San Luis. El Ayuntamiento de Chipiona ha formalizado un convenio con la empresa electromecánica Stebet Fabris para el suministro de 40 equipos de soterrados para instalarlos en la obra civil que ya está finalizada y poder comenzar con la recogida selectiva de residuos y que va a suponer una inversión de 225.000 euros. El delegado de Obras y Proyectos, Rafael Naval, ha explicado que esto supone un avance y una apuesta firme por el medio ambiente y por mejorar la imagen de la localidad, pero que ello no será posible sin la concienciación y colaboración ciudadana, ya que el depósito de residuos deberá realizarse de manera adecuada en los espacios habilitados para cada tipo de residuo, respetando normas y horarios. Pues hoy estamos ya firmando el contrato de suministro para poder eh, cerrar o, o poner todos los mecanismos completos de buzones, instalaciones interiores y contenedores soterrados para dar cobertura de una vez por todas en Chipiona a la recogida selectiva de, de las cuatro fracciones, la orgánica, la plástico, vidrio y papel cartón. Con lo cual, a partir, esperemos que ya tenemos el contrato de EcoMB firmado, el contrato de Ecovidrio firmado, eh, esperemos eh, que Chipiona eh, sea un poco, sobre todo, y sobre todo desde aquí le pediría también a, lo, a los comercios, a los comercios que sean conscientes de, de la importancia que tiene el, el, el doblar el cartón, el introducir el cartón en los contenedores correctamente, el, el reciclar ese vidrio, el reciclar ese, ese envase y depositar en, la, en las de orgánica realmente lo que es orgánico. El alcalde Antonio Peña ha afirmado que este nuevo sistema va a suponer que Chipiona cuente con cinco equipos más para el depósito de residuos orgánicos, 10 más para papel, 11 para envases, 14 más para vidrio y 5 para telemetrías. Peña aseguró que los soterrados mejoran la imagen de la localidad, suponen un ahorro en los costes de recogida de residuos y permiten recoger la basura de manera selectiva, lo que se traduce en una apuesta por nuestro entorno. Estamos hablando de que hacer un cambio en nuestra ciudad es importante, una apuesta decidida por, por parte de este ayuntamiento, de este municipio, por mejorar lo que es la calidad de vida de nuestros ciudadanos en cuanto a la mejora del medio ambiente. No olvidemos que el hecho de poner los contenedores soterrados pues mejora lo que es la calidad de vida, mejora el aspecto de la ciudad, permite la recogida de manera mucho más lógica y mucho más efectiva, ahorra, abarata costos en cuanto a lo que es la recogida. Y por otra parte nos permite hacer una recogida selectiva, por, podemos recoger lo que es la orgánica por una parte por un lado, el papel por otro lado, los envases y los vidrios. No olvidemos nunca que es una apuesta decidida por el medio ambiente en el sentido de que eh, por cada eh, kilo de papel que se está desechando, que se está, se está tirando y que no se está recuperando, obliga a una, una cantidad de talas de árboles, de árboles que con este sistema pues, podemos mejorarlo y evitarlo. Por lo tanto, felicitar al delegado de, de, de urbanismo y en este caso el delegado de, de Caipioni el hecho de que eh, haya llevado una apuesta tan decidida por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la, la mejora del medio ambiente. Como decía él anteriormente, recordarle un poco a los ciudadanos y a los comercios en general el uso correcto de estos contenedores que nos van a permitir cambiar un poco la fisonomía, el aspecto de nuestra ciudad. La sede local de Cruz Roja ha recibido hoy 18.000 kilos de alimentos que repartirá entre 428 familias de Chipiona con necesidades a través del programa 2015 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas. Los alimentos recibidos son de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. La cesta de alimentos incluye arroz, tarritos infantiles, cereales infantiles, leche de continuación en polvo, garbanzos, alubias, leche UHT, aceite de oliva, atún en conserva, pasta alimenticia, tomate frito, galletas, crema de verduras deshidratada, fruta en conserva sin azúcar añadidos y judías verdes en conserva. Se trata de alimentos especialmente nutritivos que van a contribuir a satisfacer las necesidades de personas adultas y de manera especial de los menores. En definitiva, son cestas que han sido elaboradas con la colaboración de la Federación de Bancos de Alimentos, Cruz Roja Española y de expertos en nutrición de los ministerios.
La entidad repartirá un total de 577.981 kilos en la provincia de Cádiz, que distribuirá durante este mes de julio entre un total de 83 asociaciones y entidades. A estos alimentos que ha recibido Cruz Roja hay que sumar los 11.000 kilos que recibirá el próximo 31 de julio la Delegación Municipal de Bienestar Social para distribuirlos entre 100 familias en situación de dificultad social. Chipiona recibirá, por tanto, 28.000 kilos de alimentos en total. La institución humanitaria comenzó la distribución el pasado martes 21 de julio y finalizará el 7 de agosto. Este programa está cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas y en un 15% por el Presupuesto Nacional. En su desarrollo colaboran los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Empleo y Seguridad Social y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La distribución de los alimentos la llevan a cabo Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos, un 50% cada entidad. Esta ayuda alimentaria paliará en buena medida la carencia de 41.798 personas en la provincia de Cádiz. El claustro del Santuario de Nuestra Señora de Regla acogerá mañana la presentación del libro del periodista e historiador venezolano Nilson Guerra Zambrano sobre la historia de la Virgen de Regla de Venezuela, Mocotíes, Regla, Parroquia y Tobar, que tendrá lugar a las 9 de la noche, un acto organizado por la Delegación de Cultura y la Comunidad Franciscana. Nilsson Guerra ha desempeñado su labor profesional en medios regionales y nacionales y cuenta con una obra publicada en 20 volúmenes. También ha participado en eventos profesionales y conferencias en 25 países de Asia, Europa y América. Como estudioso del sistema político democrático ha intervenido en elecciones en Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, formando parte de misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, lo que le ha valido para incrementar su acervo cultural político. Su obra impresa incluye investigaciones de historia regional del Estado Mérida, en la etapa colonial, y reportajes periodísticos de amplia circulación. Uno de sus libros fue el más vendido en Venezuela en 1993. El libro que presenta mañana en Chipiona recoge cuatro denominaciones que corresponden a un mismo lugar de la región andina venezolana ubicado dentro del Estado Mérida. Hoy se conoce como Tobar, pequeña ciudad de 50.000 habitantes, caracterizada por tener la mayor cantidad de pintores, escultores, ceramistas, tallistas, escritores y muralistas del país, tomando en cuenta su número de habitantes. Es, a la vez, la sede de la Feria Taurina más antigua del país, por datar de 1843, cuando fueron celebrados Juegos de los Toros. La obra investigativa revela que en 1627 surgió el pueblo de Nuestra Señora de Regla en tierras ocupadas antes por la parcialidad indígena Mocotíes, una rama de los Chipchas de Nueva Granada, hoy Colombia. Se puede afirmar que se trata del primer hijo en América de Nuestra Señora de Regla de Chipiona como pueblo, pues ya una imagen reglana estaba en el convento de San Agustín de Santa Fe de Bogotá, donde fue llevada por la nueva fundación. La Virgen de Regla es muy conocida en Venezuela, dado el hecho de que las fiestas, por su antigüedad y su continuidad histórica, son de las más publicitadas del país al reunir expresiones de fe, cultura, deporte y recreación. La película La Isla Mima de Alberto Rodríguez abrió ayer la oferta cultural de cinematografía de la Delegación Municipal de Cultura y la Fundación Provincial de Cultura que han preparado para el verano de 2015. Esta primera proyección que consiguió llenar el patio San Luis abrió el ciclo Cine Español en Ruta que prevé otras tres proyecciones más, Perdiendo el Norte de Nacho Velilla el 28 de julio, La Búsqueda, Paco de Lucía de Francisco Sánchez Varela el 4 de agosto y Todos están muertos de Beatriz Sancho el 11 de agosto. La Delegación de Cultura que dirige Davinia Valdés ha apostado este verano por una amplia y variada oferta cinematográfica para atender la amplia demanda existente debido a la inexistencia de cine en la localidad y a la buena acogida que vienen teniendo este tipo de actividades al aire libre. Con este motivo, a esa oferta dedicada al cine español se suma el programa Tu Playa, Tu Cine de las Delegaciones de Playas y Cultura que han puesto en marcha y que incluyen un total de tres proyecciones que se llevarán a cabo en los meses de julio y agosto en la Playa Cruz del Mar el Muelle. Así, el próximo jueves 20 de julio se proyectará Lluvia de Albóndigas, el jueves 6 de agosto la película Río 2 y el jueves 20 de agosto Pancho del Perro Millonario. El Teatro al Aire Libre vuelve a ser una de las ofertas de ocio y culturales del verano chipionero. La compañía Malajesolo llega mañana a Chipiona de la mano de la Fundación Provincial de Cultura y la Delegación Municipal de Cultura y lo hace con la obra Mucho Shakespeare que relata la historia de dos cómicos andaluces que emigran a Inglaterra y encuentran trabajo como camareros en el ambigú Goblet Theatre de Londres, el insigne local de William Shakespeare. Tras las representaciones en dicho local, cuando ya todo se ha marchado, los camareros actores suben al escenario y, aunque desconocen por completo el idioma, reinterpretan a su manera lo que en un rato antes han visto. Se lo pasan muy bien, pero no se percatan que las cámaras de seguridad están grabando. Posteriormente alguien suba a internet dichas imágenes. 
Pronto, su Shakespeare para torpes despierta gran curiosidad y en un par de semanas sus versiones desenfadadas de Hamlet, Otelo, Romero y Julieta, Sueño de una noche de verano, Macbeth, etc., reciben más de 20 millones de visitas en YouTube. Ante semejante éxito, por razones puramente comerciales, Shakespeare les propone estrenar en su teatro y por fin ha llegado ese día. La obra tendrá lugar mañana jueves a las 10 y media de la noche en el Patio San Luis. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo. Previsión del tiempo para mañana, 28 grados de máxima, 23 de mínima, viento oeste de 15 km hora. Coeficiente media noche 0,47, mediodía 0,45. Pleamar 8,41, 8,58 y baja mar 12,22 y 12,38. Farmacia de Guardia Domínguez Aiza en la avenida de Rota 157. Exposición de óleos y técnicas mixtas, abstracción en rojo de Pepe Rojo. Del 24 de julio al 4 de agosto en la sala de exposiciones de la Taberna del Chusco. Exposición de Antonio Rueda, Colorful. Hasta el 29 de julio en la sala de exposiciones temporales del Castillo. Risoterapia 2015 en Sala Picoco. Miércoles 22 de julio, María la Vikinga. A las 11 y media de la noche. Precio 5 euros con consumición. Teatro, mucho Shakespeare. Jueves 23 de julio a las 10 y media de la noche en el Patio Cultural San Luis. Entrada gratuita. Compañía Malaje Solo. Firma de libros 2015, jueves 23 de julio, presentación de la novela La Esfera de lo Divino de María Regla Prieto Montalbán, a las 9 y media de la noche en el Hotel Al Sur. Noveno Festival de Música Ciudad de Chipiona, concierto de piano a cargo de José de Miguel Ubago, viernes 24 de julio a las 9 y media de la noche en el Hotel Al Sur. Concierto de la Orquesta Artimus Cámara, sábado 25 de julio a las 10 menos cuarto de la noche en el claustro del Santuario de Nuestra Señora de Regla. Musical Jesucristo Superstar, viernes 24 y sábado 25 de julio a las 10 de la noche en el Colegio Príncipe Felipe, a beneficio de la Fundación Vita y Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Faro de Chipiona. Puntos de venta en Chipiona, Bar Paquito, Bar Aurora y Rivera Garden. Precio único de 12 euros.